Hello viewers, welcome to Kili Legends YouTube channel. Crop improvement of the unit is here. We will talk about the topic of protection of plant varieties and farmers' rights authority. So, this is the video. So, we will talk about the information in detail. So, we will talk about the video. PPV and FRE are the same concepts based on the concepts. India ada naal kanal makal tuhai adi mai teh mande tuhke. Walang tuh beru makal tuhai kiti abia nala tu quantity of grain produce mani supply panne mandi yude. Government of India wada important role arke. Inda food grain sariya nala quantity la produce mandi yude. Rend category of people wada role mande rambo mukiam. Adala one of the category mande pati na plant breeder or scientist or organisation. Inda organisation private or government aku derklam. Inda pagi inor category of people mande pati na nama farming community. Inda rend category of people mese sariya nala role play panna amutinam. Sufficient amount of food grain produce money India lalu juga kuriya people juga untuk supply punya mudiyam. So in the agriculture food grain production abdiing era concept itu itu semua, ada important hana input ada kerja untuk seed, anda seed dah untuk ini plant breeders saja, anda farmers saja untuk connect punya tu. In the protection of plant varieties and farmers right ada variety India lalu juga kuriya variety saja untuk protect punya farmers itu, plant breeders itu, mereka kuriya rights saja, beri fikir saja, sehariya kuri kerja. In the PPV and FR, ada important ओके व्यूवर्स पीपीवी एंड ये एफआर ये वाला पर्पस और रोल अंदर रंबा शॉट आप आते हैं तो ये पन अमेना पना परम ना अंदर पर्पस और रोल अंदर कौन से डिटेल आप आके परम इन द पीपीवी एंड ये एफआर ये ना पन रहा ना इफेक्टिव क्रिएट ये इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरिटीज फार्मर्स राइट्स एंड ब्रीड in the plant variety protect pandra kagum farmers and breeders oda rights ah vandu protect pandra kagum or systematic or system ah vandu develop pannirukanga so inna konja detail ah paaka pona first point la enna discuss pannirukanga na to recognize and protect farmers rights conservation improvement and making available of plant genetic resources ipo commercial ah irukkudiya ella variety ni vandu pathina or kaalathula vandu farmers use panna variety dhaan farmers avanga own land la vandu agriculture practice ah follow panni grain produce pannirukanga so avanga vandu pathina mostly illiterate ah irupanga so avangalude rights ah alladhu avangalude benefits ah vandu affect pandra mari endha or government and प्राइवेट इंडस्ट्री में वंदे आफेट पन्ना दालोग के इंदर पीपीवी एंड एफआर ये वंदे उनको कहना बेनिफिट्स वंदे डेवलप पनी उड़ के दालता हूँ फर्स्ट पॉइंट लव वंदे डेवलप पनी डिस्कस पनी करने अतः ये मरी एक फार्मर्स वंदे एक वैरिटी वंदे डेवलप पन्ना अब अपनी डेवलप पन्ना वैरिटी पेर वंदे पातीना � Anda orang variety anda develop punya kerja, apabila develop pun terkait koran juga macam mana jadi anda hari berasa mahu orang variety develop pun terkait dengan misalnya maksimum itu nampak macam program, so apabila develop pun variety anda pati na commercial ni ada user itu, so anda variety develop pun ada kerja anda breeders itu sila benefits um anda rights um anda PPV and FRI um anda kudu kerja, terhadap anda pati na promote the growth of seed industries for quality seeds to farmers, so growth of seed industry abang ini anda pati na seed industries ni anda tiga kategori pergi lah, mana anda pati na government seed industries, rendah anda pati na kuasa sektor atau cooperative sektor, terhadap anda pati na private seed industries, private सीड इंडस्ट्रीज, सो इन द सीड इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज वंदे पाते ना क्वालिटी आने सीड्स अप्रोड्यूस पना था, मंदे क्वालिटी आने सीड्स वच्चे फार्मर्स सारी आने क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स वंदे प्रोड्यूस पना मरीम्स आप लोग कहरी आने क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स अप्रोड्यूस पना था, आँगल के अंदर नाट लगे कुड़िया पीपल பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்ப்பார்
பண்ணுறாங்க இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எல்லாருமே யார் நாமினேட் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வந்து நாமினேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் நேஷனல் ஆர் ஸ்டேட் லெவல் ஃபார்மர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரைபல் ஆர்கனைசேஷன் தேர்ட் ஒன் சீட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர்த் ஒன் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஃபிஃப்த் ஒன் நேஷனல் ஆர் ஸ்டேட் லெவல் உமன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அசோசியேட்டட் வித் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு என்ஜிஓ கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த என்ஜிஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் உமன் பவரை வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இன்வால்வ் பண்ணி மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ண ஒரு என்ஜிஓவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இதில் வந்து மெம்பராக வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து ரெண்டு மெம்பர்ஸ் ஸோ டூ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பேசிஸ் டு பி நாமினேட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் ரெண்டு அஃபீஷியல்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து இதில் ரெண்டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து நாமினேட் பண்றாங்க <laughs> ஹைபிரிட்ஸ் சிங்கிள் கிராஸ் டபுள் கிராஸ் ஆர் த்ரீ வே கிராஸ் ஹைபிரிட்ஸ் நம்ம இதில் பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர் ஆக்ட் படி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இன்பட் லைன்ஸ் ஆர் ஹைபிரிட்ஸ் ஆர் எஃப் ஒன் ஹைபிரிட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர் படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரீ கிராப்ஸ் ஃப்ரூட் கிராப்ஸ் வெஜிடபிள் கிராப்ஸ் ஆர்னமெண்ட் கிராப்ஸ் அண்ட் வைன் கிராப்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஹைபிரிட்ஸையும் இந்த பிபிவி அண்ட் எஃப்ஏ எஃப்ஆர் படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நீங்க எந்த கிராப்ல எந்த வெரைட்டி டெவலப் பண்ணாலுமே நம்ம பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர் படி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நமக்கு தேவையான பெனிஃபிட்டும் நமக்கு தேவையான ரைட்ஸும் வந்து அந்த பிரீடர் கிடைச்சிடும் ஸோ அதுக்கு சப்போஸ் ஃபார்மர்ஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய எந்த வெரைட்டி கல்டிவேட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்டும் அவங்களுக்கான ரைட்ஸும் வந்து சரியான நேரத்தில் போய் சேர்ந்துடும் எந்த ஆக்ட் படினா பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர்ஏ ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஒரு ரிசர்ச் வெரைட்டியை பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர்ஏ கீழே வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா ஸோ அதுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பாஸ்போர்ட் டேட் ஆஃப் த பேரண்ட் அலைன்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கிற வெரைட்டி ஒரு ஹைப்ரிட்டோட பேரண்டோட டீடைல் வந்து தேவைப்படுது ரெண்டாவது அந்த பிரீடர் பிரீடர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர்ஏ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த ரிஜிஸ்ட்ரியில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எப்பவுமே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஸ் ஒரு வெரைட்டி வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அந்த வெரைட்டி வந்து அந்த பிரீடர் வந்து அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அதே வெரைட்டியை வேறு ஒரு பிரீடர் டெவலப் பண்ணாலுமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யார் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அவங்களோட நேமில் தான் என்னாகும் இது வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய வெரைட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் கம்பல்சரி முக்கியம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாவல்டி டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி நாவல்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூனஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் ஹைபிரில் ரிசர்ச் வெரைட்டியை விட இந்த வெரைட்டி எந்த இதில் நியூனஸாக இருக்குது அது புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த நாவல்டி இந்த கிரைடீரியாவை வந்து அந்த நியூ வெரைட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் சரி நாவல்டியை வந்து அது வந்து காமிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் ஏற்கனவே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வெரைட்டியை விட இந்த வெரைட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லது ஒரு வெரைட்டி ஆல்ரெடி டெவலப்டு வெரைட்டிலேருந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இருக்க வெரைட்டிலேருந்து இது எந்த அளவுக்கு வேறுபட்டு இருக்கு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டர்லேயே அது என்ன இருக்கணும் இது வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மிட்டி அப்படி டெவலப் பண்ண வெரைட்டி ஆர் ஹைபிரிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து ஹோமோஜினஸாக இருக்கணும் அல்லது யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது வெரைட்டியை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த லொக்கேஷனில் போட்டாலும் எந்த டிஃப்ரெண்டான என்விரான்மெண்ட்டில் போட்டாலும் நீங்கள் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கணும் கரெக்டான ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற என்விரான்மெண்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தஞ்சாவூர் டெல்டாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஈல்டு கொடுக்கு அதே வெரைட்டி ஸோ அதே சீசனில் வந்து பக்கத்து ஏரியாவில் பக்கத்து ஃபார்மர்கள் கல்ட்டி எட் பண்ணாங்க அவங்களோட ஈல்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்துச்சுன்னா ஸோ அதில் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி தட் இஸ் ஸ்டேபிள் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அட் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்
எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் செல் பண்ணிக்கலாம் ஆனா என்னன்னா இது வந்து ஒரு பிராண்டட் சீட்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியாது இந்த கிரைடீரியால வந்து சேவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அல்லது மார்க்கெட்டோ பண்ண முடியாது சோ மற்றபடிக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்தந்த சீட்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ் மேல சொன்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரைடீரியா வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரீடர் ஒரு வெரைட்டிய வந்து ட்ரேடு மார்க்கோ பிக்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர்ஏல ஆக்ட் படி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை வந்து மற்ற மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அந்த சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அதே நேம்ல அல்லது அவரோட பேர் போட்டு வேற ஒரு நேம்ல என்ன பண்ண முடியாது பிராண்டடா வந்து சேல் பண்ண முடியாது பிராண்டட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்கெட் பண்ணி ட்ரேடு மார்க் போட்டு கொடுக்குறாங்களே சோ அதுக்கு பிறகு வந்து பிராண்டட் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் வெரைட்டி வந்து அந்த ஃபார்மர் வந்து சேல் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரொடெக்ஷனா பிளான் பிரைட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணா பிரீடருக்கும் சில ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ ஒரு பிரீடர் ஒரு வெரைட்டி டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பிபிவி இண்ட் எஃப்ஆர்ஏ ஆக்ட் படி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா அவருக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் வந்து கொடுப்பாங்க சோ அந்த சர்டிபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சோ அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து யாரா இருக்கலாம் செல்லும் அந்த பிரீடருக்கு செல்லும் சோ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சக்சஸ் அது வாரிசர்கள் செல்லும் அந்த பிரீடர்ஸ் வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் லைசன்ஸுக்கு வந்து இது ஆலோவ் ஆகும் சோ இந்த பிரீடர் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த வெரைட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் செல் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த வெரைட்டி யாராவது மிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க சோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க மேல லீகல வந்து ஆக்சன் எடுக்கலாம் சோ எப்படி வந்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி கமர்ஷியலா இல்லாம வந்து அவங்களுடைய ஓன் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமோ அதே மாதிரி கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு பிரீடருக்கு வந்து எந்தெந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண கூடாது எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் வெரைட்டிஸ் வந்து டெவலப் பண்ண கூடாது அப்படின்னு வந்து கீழே வந்து கொடுத்திருக்காங்க நோட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் கீழே சோ எக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படின்னு பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க ஏ டெக்னிக் விச் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன் அனிமல் ஆர் என்வரான்மெண்ட் சச் எஸ் டெர்மினேட்டர் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரேட்டர் டெக்னாலஜி சோ நாட் அலோட் பை த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் அண்டர் பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர்இ ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் சோ இதுல என்ன டீடெயில்டா சொல்ல வராங்கன்னா இதுல ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு ஒன்னு டெர்மினேட்டர் டெக்னாலஜி இன்னொன்று வந்து ட்ரேட்டர் டெக்னாலஜி சோ டெர்மினேட்டர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு சீட்ஸ் வந்து ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் திரும்ப அந்த இடத்த டைம் யூஸ் பண்ண முடியாது சோ இது எஃப் மாதிரி கிடையாது ரெண்டாவது தடம் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அந்த சீட் வந்து ஸ்டெரைல் ஆதா இருக்கும் சோ என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அதோட ஜீனம் சீக்வன்ஸ்ல வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போகும்போது அந்த பிளான்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டெரைல் ஆகிற மாதிரி மாத்திருவாங்க சோ இதனால ஃபார்மர்ஸ் வந்து அந்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சீட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக திரும்ப அதே மாதிரி மார்க்கெட்டை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கணும் அல்ல அந்த ப்ரொடியூசர் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கணும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் வந்து பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர் ஆக்ட் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது சேலும் பண்ண முடியாது அதை மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த நாட்டில் வந்து விற்கவும் கூடாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட்டர் டெக்னாலஜி சோ அப்படி டெர்மினேட்டர் டெக்னாலஜியில யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெரைட்டியை திரும்ப வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி அதை ஃபெர்டைல கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டர்னலா கெமிக்கல் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் சோ அப்படி கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணா மட்டும் தான் அந்த பிளான்ட் வந்து திரும்ப ரீக்ரோத் ஆகும் அல்லது அந்த சீடை ட்ரீட் பண்ணா மட்டும் தான் அது திரும்ப ரீஜெர்மினேட் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி பேர் வந்து ட்ரேட்டர் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஜினிங் மெத்தட்ல டெவலப் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி கமர்ஷியலா இருக்கு பட் இதுல இந்தியா அலோடு கிடையாது ஒன்லி ரிசர்ச் பர்பஸ் மட்டும் தான் கமர்ஷியலா எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் வந்து இது யூஸ் பண்ணி ஒரு வெரைட்டியை வந்து சேல் பண்ணக்கூடாது டெர்மினேட்டர் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு சீடு ஒன்ஸ் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு வெரைட்டி ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது ஜென்ரேஷன் போட்டால் அது கண்டிப்பாக ஜென்மேட் ஆகாது அல்லது அப்படியே வளர்ந்தாலும் ஸ்டெரைலா இருக்கும் ட்ரைட்டர் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அந்த சீட்ஸ் ரீ யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு மேல எக்ஸ்டர்னலா ஒரு கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணணும் ரீஜெர்மினேட் ஆக இருக்கோ அல்லது ரீஃபெக்டைல் ஆக இருக்கோ அந்த கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணும் சோ அதுக்கு பேர் தான் டெர்மினேட்டர் டெக்ரைட்டர் டெக்னாலஜி சோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய இது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி என்னென்ன டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து விச் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹியூமன் அனிமல் ஆர் என்வரான்மெண்டல் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் சோசியல் சோ இதுக்கெல்லாம் ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய வெரைட்டிஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றக்கோ சேல் பண்றக்கோ மார்க்கெட் பண்றக்கோ கமர்ஷியலைஸ் பண்றக்கோ இபிபி அண்ட் எஃப்ஆர் ஆக்ட் படி வந்து அலோடு கிடையாது
ஸோ அதுக்கு பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர் ஆக்டில் வந்து இடம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ப்ரீடர் டெவலப் பண்ண வெரைட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது வந்து ஃபால்ஸ் டினாமினேஷன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப் டு ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அதாவது ஜெயில் தண்டனை இருக்குது அல்லது ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வந்து ஃபைன் போடுவாங்க அல்லது இந்த அவர் ரெண்டு வருஷம் ப்ளஸ் இந்த ஃபைன் அமௌண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அல்லது ஃபால்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு மூணு வருஷம் வரைக்கும் ஜெயில் தண்டனை கொடுப்பாங்க அல்லது ஒரு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஃபைன் கட்ட வரும் அல்லது ரெண்டையுமே சேர்த்தான தண்டனையை அந்த பர்சன் அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ திரும்ப திரும்ப இதே மாதிரி தவறுகளை அவங்க மீண்டும் மீண்டும் செஞ்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு திரும்ப மூணு வருஷம் தண்டனை அல்லது ரெண்டு லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் வரைக்கும் அவங்க ஃபைன் கட்ட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் அல்லது இந்த மூணு வருஷம் ரெண்டையுமே சேர்த்து தண்டனையை அவங்க அனுபவிக்க வேண்டிய வரும் ஸோ இதான் வந்து பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆர்ஏட கிளைம் அண்ட் காம்பன்சேஷன் அண்ட் பெனால்ட்டி அமௌண்ட் வந்து இதில் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஓகே வியூவர்ஸ் பிபிவி ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் அத்தாரிட்டி அண்ட் பிபிவி எஃப்ஆர்ஏ ஃபார்மர்ஸ் ரைட் ஆக்ட் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இவங்க அத்தாரிட்டி படி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் வெரைட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீடர்ஸ்க்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபார்மர்ஸோட டோன்ஸ் அண்ட் டூஸ் அண்ட் ப்ரீடர்ஸோட டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அண்ட் டூஸ் இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி மீறி செய்யும் போது என்னென்ன காம்பன்சேஷன் அண்ட் பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோல கிளியர் கட்டா பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு வெரைட்டி டெவலப் பண்ணி அதை மார்க்கெட் பண்ணி அதை கமர்சியலைஸ் பண்ணி அதை அதை வந்து ஃபுட் கிரைனை மாத்தி சப்ளை பண்ற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மேம் இம்பார்ட்டன் ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிபிஓ பிபிவி அண்ட் எஃப்ஆரோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டா இருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டீட்டெயில்ல வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கிளியர் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வர வீடியோவில் நம்